谁、啊？我之前就跟你说过，在公司要有公司的规矩，你怎么进来还是不知道敲门？下不为例嘛。姐，我在网上看到这个丝巾特别适合你，是你最喜欢的牌子，打折差点没抢到，你快试试。无事献殷勤，非奸即盗。有事赶紧说！哎，你先试试嘛。嗯，挺好看，喜欢。你买的我都喜欢。姐，我希望程雷能负责公司目前这个项目的最终核算。可是我听说庞一山已经跟邹教授说了，让于浩然来负责。你能不能想想办法帮帮程磊啊？你想干嘛？这件事儿直接关系到竞聘邹教授助理的最终决定。我希望程磊能选上。你最近怎么这么关心程磊？朋友嘛，就朋友之间不就是应该相互帮助吗？况且我在公司，人家也没少帮我照顾我呀。你刚进公司的时候，我就跟你说过，做好自己的本职工作，别人的事情少掺和。可是这件事儿不一样啊，程雷对咱们有恩。怎么说？你知不知道前段时间他被杨迅打那件事儿？好像听马上提过一嘴。那你知不知道他那可是替你挨的打？本来杨迅是要来找你麻烦报复你的。是我跟程雷，我们俩给你拦下来了。你想想，如果那天杨迅逮到你，姐，你不知道会发生什么事儿呢？还真有这回事儿。嗯，所以就凭这事儿，咱不得帮帮人家呀？我尽量吧。我也不想让庞一山那一派一直压着我。但是他们不是那么好对付的。你快回去吧，别让别人又看到你来找我，又得说你闲话。嗯，我好好想想怎么做。是他来，那我走了啊。嗯。林总，在正式开会之前，我有个提议，想要先说一下。好，新产品上市在即，接下来最重要的工作就是投入生产。在这个环节当中，我认为需要一个善于沟通的专业技术人员去跟工厂那边对接。咱们自己的人盯着，才能保证不会出现差错。我考虑了一下，这个工作难度不小，应该也只有于浩然能够胜任。苗总的意思是，数据核算这么重要的工作，就交给程雷一个人去做就可以吗？确实，这项工作现在也不需要两组人员来做了。哎，我可不这么认为。程雷这组的很多成员都是新招来的，这么重要的工作，我觉得还是应该交给相对成熟的玉浩然那组来做。相反，您这件事情，我觉得倒是可以交给。程雷去做。你看，邹教授，咱们之前就这个问题也碰过，对吧？程雷和玉浩然的专业能力大家都认可，但是在处理人际关系这方面，程雷可能确实做的不太好。这个工作两者缺一不可。我当然没有任何不尊重成功的意思，只不过这项工作他可能确实做不好。呃，我不这么看，我觉得这件事情好了好了好，这件事情会后单独讨论啊，进入正题。有人匿名举报，说程雷和苗璐的关系走的比较密切。林总，这。苗飞，其实这件事情真的无所谓。他们两个人的关系是他们的私人问题，我真的不在乎
，可是你，我是一步一步看着你走到今天这个位置上的。现在就只有我们两个人，我就有什么说什么了。结合今天在会上你跟庞总的争执，你是不是想用这种连带关系把陈磊推上去啊？我没有。庞总呢？他在工作方面是有一些欠妥的行为方式。可这类事情他这么做，你为什么也要这么做？你怎么会变成这样？公司现在的项目已经进展到了最关键的时候，大家应该一心为了项目好，齐心协力的把工作推进上去。结果你们弄成这样。争来争去，最糟糕的结果无非就是玉浩然和程雷全部调离这个组，最后的核算工作没有人去负责。这是你想要看到的结果吗？你是老苗的女儿。你是我最看好的人，你还年轻，我希望你能把眼光放得长远一点。接下来该做什么，不该做什么，不用我教你了吧？你可不能辜负你父亲的期望。我明白了。哎，其实。这点事情真的没有争的必要。玉浩然和程雷谁去负责这件事情都无所谓，本来他们俩的工作能力就不相上下，而且这种核算工作也不是多拼能力的一件事儿。你不要总在乎谁是谁的人，怎么着的，不要人为的去割裂公司。可是林总，如果所有提上去的都是庞总的人。那又能怎么样？他们依然要活在公司的组织架构里面。只要他的团队还有战斗力，能为公司赚钱，站在我的角度上来看，这不是一件坏事。您就不担心尾大不掉吗？我知道，你担心他出去自立门户吗？你怎么就能确定他身边的人就一定跟他一条心呢？好，即便是这样，他把所有的人都挖走，出去成立自己的公司，跟鼎华作对，那又能怎么样呢？我一样笑脸对他。只要我们签好了合作协议，我们两边公司都赚钱，这就是双赢啊。我懂了。杨飞，你现在应该明白，作为一个生意人，应该是什么样子了吧？应该在意什么，不应该在意什么。懂了吗？合作才是现代社会的基础，并不是争斗。您跟我说的这些话，真的让我受益匪浅。我知道以后该怎么做了，您放心。去忙吧。项目的收尾工作，还是交给于浩然了。嗯。你们呢？有信息要更新吗？暂时没有。好吧。子轩，今天太晚了啊，我就住你这儿了。哎，等了半天就这么个结果，你直接打个电话来不就行了吗？我这不是主要想见见你，门吗？是。哎，谁说要收留你了？杜猛，我们也走吧。静姐，我那个我还不困，我想留下来帮贺子轩分析分析视频，看看能不能找到什么有用的线索。那一起吧。啊，不用，我自己就行了。真不用啊？真不用。真的不用吗？给我们男人留点私密空间吧
，回去路上小心啊！你真的留下来陪我剪视频吗？你干嘛？就算是有感情纠纷，君子动口不动手，动手你就输了。怎么样？按照我们的方向调查，有线索了吗？有，不过不多，但是我觉得还挺重要的。可以啊，你，才这几天就有线索，厉害。行，别给我戴高帽子了。咱们上次不是说，先查那个酒驾司机樊德伟他女儿治疗白血病的事儿吗？嗯。樊德伟入狱后半年多，有个慈善机构，免费给他女儿做了骨髓移植手术，而且最后还幸存了下来。虽然当时接受救助的就二十三个儿童，但这件事情看起来还是最大的一点。你的直觉没错，我查到这家慈善组织的背景了。你说说，赫尔墨斯，听说过吗？古希腊里那个盗贼。谁跟你说这个？赫尔墨斯集团，那个跨国企业。你的意思是，慈善机构有赫尔墨斯的背景？当然没那么简单。资助那家慈善组织的是赫尔墨斯旗下一间特别不起眼的小公司，与其说是公司，倒不如说是个小作坊。北欧有好多这样的小型实业公司，家族几代人经营的，做的不错，但也没什么扩张野心。这个我了解，但问题是，赫尔墨斯什么时候收购他的？这就是关键。当年那个案子，市局前前后后查了一年多。可直到两年之后，赫尔墨斯才用远远高于市场估值的价格把这家公司给收购了。当时的调查根本就没查到这一层。我明白了，收购谈判可长可短，他们可以完全先谈好收购的条件，然后拖他个三年五年。所以你怀疑的是，赫尔墨斯早就已经开始操控这家公司，只不过几年之后，才开始正式收购。没错。你想想，赫尔墨斯是干嘛的？重工业、能源产业。静静他爸当年查的案子就是能源走私。那家小公司老板已经七十多了，每年都会拿出盈利的百分之二十来资助这个慈善组织。人是好人，慈善组织也真的在做慈善。可背后的赫尔墨斯，利用好人在做坏事。何总你好，哪位？呃，我是杨迅。哎，上次咱们见过面，您还有印象吗？当然记得。你今天说话好像清醒多了。是是是，嗯、呃，我上次有点失态，呃，我想当面给您道个歉。您今天有空吗？咱们能不能见一面？道歉就不用了，正好我也想喝两杯。那太好了，呃，咱们还是在上次那个见面的酒吧怎么样？可以。好，好，好，那咱呃老地方见，啊，再见，再见，哎。乔。Everything went well. I got new updates on the minerals. I found a new middleman, but we still need more time. That's very good. Proceed at your own pace. What are you gonna do with the other thing? Or are your men planning to change the data? Chao. 
That was your plan. You should know better than anyone else. For now, just stay put until Ding Hua made his next movement. Okay. Keep me posted. Hey, Ho Dong came. Just wait, just wait. Hey, I just got here. Go, go, go. 来杯跟他一样，哎，好嘞，一样一样。何总，经常来这个酒吧哈。杨迅，你找我有事吗？如果有事的话，你可以开诚布公的说。有事。您肯定也知道我现在的境况，我现在欠公司两百万，您能帮我这个忙吗？行，我怎么帮你？我给您打个欠条，我我一筹到钱，第一时间把钱还给您。我为什么要借给你这么多钱？你和我的关系，也就是喝了一顿酒而已。算了算了，既然你能向我开口，那就是说明你已经走投无路，我帮你。走，跟我出去散散心。好，不用找了啊。会玩牌，哪种啊？游戏，会一种。我只能帮你到这儿，剩下的要看你自己了。南希，好久不见。好久不见，何总。这是我的朋友杨总。杨总好。哎，你好。第一次来，你要好好照顾他。您放心。去吧，祝你好运。哎，你不来吗，何总？我还要去见个朋友，大概半小时能回来找你。那咱们就里边请。好，请，请。啊，等你啊。你是
真是的。生我的气呢，还是生自己气呢？没有啊。就是，我本来不是答应帮你忙吗？结果被搞砸。没事儿，真的。我也想通了，上面怎么决定的，我就接受。我把自己的工作做好就可以了。我本来就是个干活的命嘛，争不上什么也不想争。可是林总还因为这事儿训了我姐一顿呢。那凭什么庞一山想干什么就干什么呀？林总，这分明就是看我姐好欺负，挑软柿子捏。你在公司大堂，这么恶意的评论你的上司，你的情商比我想象中要低了。你说我情商低？算了，随便你怎么说，反正这件事是我搞砸的。这种沮丧的心情我也有责任。我请你吃饭。吃什么？你定。西餐。可以，那就去你姐朋友那种周练那吧。我不想去周练呢。怎么？我不知道，我一吃出来的周练就是味精。你你豁达一点，有一颗包容心。什么叫有一颗包容心啊？那是因为你没看见。哎，这疯了吗？什么情况啊？不干了。我没听说周练有什么事儿啊。咱咱附近换一家别的吃吧。哎，我知道有家日料还不错，咱们去吃那个吧。哦，来得及吗？来得及，特别近。开会了，开完了，没什么可说的，该同步的都同步完了。那你让我大老远的打车过来，你为什么不提前告诉我呀？你不说你每天都想见着我吗？也是啊，见到你了，也算没白来。得了吧，昨天明明都在等杜嘛，你们聊什么了？没聊什么，上车说吧。你打算就这么一路装死混过去是吧？你们之前是不是在聊我爸那个案子？啊？嗯。有进展了吗？我跟杜猛在挖一条线索，现在还没什么进展。什么线索？喂，我们不是商量好了吗？这件事情我跟杜猛来查，你就别插手了。等有了明确的进展，我会第一时间通知你。那我问了还不能问了，还怕我分心啊？当然了，这种是是而非的线索最牵扯经理了，而且你在你爸这个案子上。你能保证完全的客观？我不告诉你啊，是怕你的情绪影响我的判断。好吧，那我先不问了，但你得答应我啊，有任何进展必须第一时间告诉我。我保证。嗯。鼎华那边有什么动向？庞一山现在是明显想让玉浩然。坐上邹教授特别助理的位置，而且我问过陈雷了，这个人已经放弃了。其他人对于玉浩然的威胁，基本可以忽略不计。嗯，你有怀疑过庞一山的嫌疑吗？有啊
，但是庞一山十几年如一日，把权力当着肉包子咬着不放。这些年帮自己人上位的事情，他干的太多了，但是前后行为连贯，我基本没有找到漏洞。我这边的调查也有点进展。周恋出事那天，在事发地点旁边有一个停车场。有车辆丢失，并且丢失的车辆还没有找到下落。嗯，这条线索靠谱。我有个不靠谱。你当然最靠谱了。哼。现在没什么消息了吧？暂时没有。其实我最恨你。伤口，怕你嫌我太吵闹。哎，这首歌你记不记得？记不记得？我们大学时候去 KTV 聚会唱的。我们俩谈恋爱的事就是靠这首歌官宣的，你忘了？杨总，这才一百多个，您就拿不出来了？再等一会儿吧，何总应该马上就到了。这点小事儿就叫何总来，怕伤了您的面子。你你们这里边不会有问题吧？<笑>杨总，您要是这样说的话，可就不要怪我。是谁惹我们南希生气了？何总来，哎，坐。啊，何总。这怎么了，何总？您的这位朋友说我们厂子不干净，误会，误会，你听听错了。您坐，你们两个先下去吧。哎，这么着急找我来，怎么了？这是？是这样的，杨总呢？他今天手气不太好。在这儿借了一百多个，最后还是没翻本。是跟我有什么关系吗？何总，我是……哎呀，哈，我我知道，你不是把钱都放到新项目里了吗？现在没有现金周转，对吧？小事啊，你直接跟南希说就行了。要不这样，看在我的面子上，你就多给他两天周转时间。看在您的面子上，当然可以。但是按照规矩，得收利息。利息直接从我的账户里扣就行了。还有什么问题吗？没有问题了。那那南希，你先忙吧。好。杨总，一个星期的时间应该够了吧？按照规矩。最长就是一个星期，够了，够了。何总，这个厂子我觉得真的有点问题，真的。何总，何总，你是怎么想的？手气不好你就改天再来，输光就算了，你还找他们借钱？他们说是风水轮流转，下一把肯定会转到我头上。那你信了？我欲望太大了，我我你能不能再不能？南希，我告诉你啊，你让我太失望了。我不会一直帮你交这个利息的，这里的利息是按天算的。何总，你不是要跟你鼎华谈生意吧？我能帮你，我我真的能帮你。我不觉得你值得信任
安科长，现在里里外外能采的指纹都采了，但是方向盘上指纹被人刻意清理掉了。现在一共采集了八份毛发样本，我们马上送回局里去做检测。大概多久能有结果？最快也得到下午。辛苦，尽快吧。好。周围翻了一遍，当时那场大雨把所有痕迹都毁了。收队吧，回去等检测结果。收队。检测结果怎么样？指纹全部属于车主及其家人，但毛发样本有一组匹配不上。车主说，这车他平时就是自己开或者给家人代步用，而且最近很少开。我们已经对比了这组毛发的基因特征，但没能在数据库内找到相符合的身份信息。所以这组毛发真的是凶手留下的话，那至少说明他没有在国内实行过犯罪行为。另外。我们从被盗车辆周围停放的车辆里调取了行车记录仪数据，有一辆车拍到了嫌疑人的背影，但他一直很小心，坐进车里才把伞收了，而且被盗车辆贴了防晒膜，从外面根本看不到里边的情况。这个人他能进出犯罪现场的过程都可以完美隐藏自己的身份，一定经过专业的训练。确实有情报提及一个相当活跃的犯罪分子，代号是蝙蝠，是个亚洲人。蝙蝠 ，B A T， 马上提过。但是他很少在东亚活动，没有证据显示他来过中国。这样吧，我把检测报告发给秦丁，他那边应该有更多的资源进行比对。我再问问他，手里有没有蝙蝠的详细资料？嗯。姐，忙完了吗？终于接到敲门了。你想什么呢？那么入神。工作的事儿，怎么了？我来提前约你，晚上一起吃饭呗，你请客。终于闲下来了是吧？哎，可不是嘛，我估计我们组都要在裁撤的边缘了。不至于啊，露露，多做事儿，少抱怨。知道了，哎，苗总，为了安慰我，晚上你请我吃西餐吧。去哪家？哦，对了，说到这儿，姐，周链的店怎么关门了？我也不知道，我最近也联系不上他。怎么会呢？你们俩这么多年的闺蜜，他去哪儿都不告诉你啊？不会是出什么事儿了吧？可能就是心情不好去散个心，或者是身体不舒服，就是想休息一下吧。不说他了，我正想问你呢。听说你最近跟陈雷关系很近，你俩是不是谈恋爱了？嗯，没有啊。你听谁说的？有人都把小报告打到林总那儿了。不过还好，林总不在乎这些事儿。八成就是那个于浩然干的，那要是这样的话，我还非要跟陈雷谈恋爱了，怎么了？倒追我也得谈，看他们能把我怎么样。这是今天的核算任务，大家都仔细点，无论多晚必须完成。开始吧。任务挺多。啊。得加班啊！啊，这领导给的任务，这怎么都得按时完成是吧？是。呃，我我我忙的差不多了，我搭把手，这样你能快点。哎呦，那多不好啊！这这点小事儿，我们几个就行。啊，再说了，咱们两个小组做事的风格也不一样。这这万一再出点岔子，岂不是辜负了领导对我的信任吗？是吧？啊，谢了。成功，您确实应该跟人家玉工学习啊！你看人家玉工跟领导的关系多好呀！别说了，呃呃，你这话什么意思啊？没什么意思，您别误会啊！走，别打扰人家工作，咱们走吧。哎呀，真是羡慕呀！用谈恋爱打发这种没事干的时间，真是再合适不过了。别理他。
同志们，加把劲儿啊！今天的晚饭和宵夜我全包了。好，好。哎呦，勇汉，两位先生，菜齐了，请慢用。哎，谢谢啊！我一个晚辈，您还跟我套酒，您真是太客气了，勇哥。韩哥来啊，肩膀提威地，有什么晚辈长辈？好，那我敬您一杯。哎，祝勇哥的虞山矿场一万年开采不完。哎呦，一万年开采不完，要是真有这么大存量，我这地下室矿石还值钱吗？也对，也对，我敬你。哎，对了，李二，我问你个事儿啊。您说，哎，我记得你是不是出国留过学呀？是，在英国。怎么，勇哥，有你有家里人要出国留学吗？我女儿，哦，侄女，哎呀，这不是眼看着高中快毕业了吗？我就琢磨着，想让她出国去留留学，啊，将来能自立。哎，我我不求她有什么大出息啊，所以呢，这件事我想请你帮帮忙，给大人拿点。哎呀，应该的。来来来，来来吃点吃点，好好好。其实现在这个出国留学啊，也没以前那么难，嗯，不是什么大问题。嗯，哎，我刚巧认识这方面的人，哦，肯定可以帮上勇哥你的大忙。哦，这太好了，太好了，多帮忙，多帮忙。哎，不过，哎，多少得有点费。那那没问题，没问题。我肯定不会拿你一分钱啊。哎，说这个，不是，来来来，这这这必须得说清楚了。不过这个时间咱得抓紧了，马上就到开学季了。可不是，嗯，这个这个不能耽误了，那我就抓紧时间给您运作一下。好嘞，那我敬您一个。来来，好嘞。哎，王叔叔。哦，安静啊，你下班了吗？我还有点事儿，怎么了？哇，你妈今天的情绪啊，又不太好。你能马上回来一趟吗？发生什么事儿了？啊，今天都是我的不好。这样，你回来再说吧。好，我现在就回去。王叔叔，今天都是我说错了话，还是因为你妈的事？您先别着急了。密码无效。妈，开门。妈，我是安安，我回来了，您给我开下门。原本要开锁的，妈，他怎么还在啊？你让他走。嗯，要不您先走。好，今天呢，都是我报，帮我好好劝劝你妈啊。到走。嗯妈，人已经走了，可以开门了吧？老王不相信我说的话，非说我是自己吓自己。您跟他说什么了？我跟他说，当年你爸的车祸绝对不可能是意外，他凭什么不相信啊？他一个做医生的，凭什么做判断？妈，您得控制一下自己的情绪。哎呀，安安，你不用担心妈，我没有失控。我就是不明白，怎么所有的人都不相信我呀？你看看你刚才一进门，我一看你的眼神，我就知道你肯定是以为我又犯病了。我可没有啊。
。妈，我跟你说啊，这件事啊，就是那个老王不对，他一个外人，凭什么评论我们家的事儿啊？再说了，您还没给他转正呢，不是？嗯，嗨，算了，也怪我刚才情绪太激动。其实最让我生气的就是，一看我不说话了，嘿，好像担心我要犯病似的，一个劲的让我冷静冷静。我有那么脆弱吗？哎，你笑什么？您生气的时候确实挺吓人的。你好，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气啊！哪怕一生无觅。